Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. வெள்ளை மலர்மிசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவாய் தெள்ளு கலை தமிழ்வாணியின் இனக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன் எள்ளத்தனைப் பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்திவேல் 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 இது பாரதி வாக்கு அன்பர்களே பாரதிய வித்யா பவனும் சென்னை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் இணைந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொடரின் எண்பத்தி இரண்டாவது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் எண்பத்தி ஓரு நிகழ்ச்சிகளுடன் இந்த தொடர் நிறைவடைந்துவிடும் என்று ஒரு அறிவிப்பை சென்ற முறை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு எண்பத்தி இரண்டாவது நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் வரவேற்பதற்கு காரணம் திரு ராமசாமி என்பவருடைய அன்பு தான் அதுதான் இதற்கு காரணம் எல்லோரும் விரும்புகிறார்கள் ஒரு நூறு வரைக்கும் போகட்டுமேன்ட்டார் சரி நமக்கு என்ன கசக்கிறதா இல்லை உங்களுக்கு தான் கசக்கிறதா உங்கள் ஆதரவோடு உங்கள் அனைவரும் நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து திரு ராமசாமி அவர்களுக்கு கரவொலி மூலம் நம்முடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் நாம் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்வோம் இன்றைய தேதியில் இளைஞர் யார் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு தான் போட்டி இருக்கு ஒன்று ராமசாமி சார் இன்னொன்று காத்தாடி ராமமூர்த்தி அது மாதிரி ஒரு எண்பது தாண்டி நாங்கன்னா வயசெல்லாம் குறையும் போல் நமக்கு அதை எட்டும் போது பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன எப்பொழுதும் போல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நிக நிகழ்ச்சியை கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லி நாம் தொடங்குவோம் நானும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் புதிது புதிதாக கவியரசரை பற்றி ஒரு கவிதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் நானே இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் எதற்காக இவனை நான் பாடுகின்றேன் அதுவே கவிதையாயிடுச்சு எனக்கு எதற்காக இவனை நான் பாடுகின்றேன் இதயத்தில் பொத்தி வைத்து சூடுகின்றேன் இதற்காக அதற்காக என வலிந்து விளக்கங்கள் சொல்வதெல்லாம் காதலாமோ விளக்கம் சொல்ல முடியுமா இதற்காக அதற்காக என வலிந்து விளக்கங்கள் சொல்வதெல்லாம் காதலாமோ இதயத்தின் நரம்புகளோடு இணைந்து கொண்டான் எங்கோ ஓர் ஆழத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் கதை ஒன்றை திறந்து ஏதோ காட்டுகின்றான் கனவினையும் ஆழ்கின்றான் கண்ணதாசன் என்று கவியரசரை நம்ம வாழ்த்துவோம் காவிரி மகிழ்ச்சி தானே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்மோடு இங்கே வந்து சிரமத்துடன் உட்கார்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் ஏன்னா காலில் ஒரு பிரச்சனை ஆகி ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப சிரமம் ஒரு நடந்து வரதே சிரமம் ஆனால் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் இங்கே வந்துட்டார் வந்து அப்புறம் நம்ம மோகன் வர வரவேற்று உட்கார்த்தி அப்புறம் தனியாக இங்கே தான் எல்லா வசதியும் இருக்கு நமக்கு ரொம்ப பழகின இடம் இது வீட்டை காட்டில் அதிகமாக பழக பழகின இடம் இது அதனால் அவரை அங்கே அமைதியாக அவரை உட்கார்த்தி வச்சுட்டு வந்தோம் இவரை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது என் இவரை நான் காட்ட விரும்புகிறேன் எப்படி காட்ட ஒன்றை போட்டு காட்டலாம் என்று நினைக்கிறேன் காற்றேயாள் மீது இவர் கண்ணீர் கவிதை கேட்டு இங்கே 
நன்கு இன்பங்களோ காதல் வரி துன்பங்களே நீலாம்பரி காக்கையால் மீட்டு இவர் கண்ணீர் கவிதை கேட்டு அன்பர்களே இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இவர் பாடியவை இதைவிட சிறப்பாக இவரை அறிமுகப்படுத்த எனக்கு தெரியவில்லை எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் கூட என்று சொல்லலாம் இவர் திரைப்பட பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார் அசோக் அவர்கள் மதுரை ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நிலைய இயக்குநராக ஸ்டேஷன் டைரக்டராக பணியாற்றி இருக்கிறார் முப்பது ஆண்டுகள் அவருடைய மதுரை வாழ்க்கை அங்கே சென்ற பின் இந்த வாழ்க்கையை அவரால் மீண்டும் தொடர முடியாமல் இருந்தது முதல் இவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய என்னுடைய நண்பர் ரவிசங்கருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஒரு இரண்டு மணி நேர அவகாசத்தில் இவர் பாடிய இந்த பாடல்களை இவர் அனுப்பியிருந்தார் அதை தொகுத்து எனக்கு அனுப்பி வைத்த நம்முடைய சுரங் ஸ்டுடியோவின் இருக்கக்கூடிய தம்பி செந்தில்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மெல்லிசை பாடல்கள் மெல்லிசை கச்சேரிகள் நிறைய செய்தவர் ஏ வி ரமணன் அவர்களுடைய குழு பிறகு நம்ம அபஸ்வரம் ராம்ஜி நம்ம ராம்ஜின்னு சொல்லும்போது அபஸ்வரம் ராம்ஜின்னு சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குமுதத்தில் நம்ம பத்துக்கா பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை பேட்டி கண்டார்கள் பத்து கேள்விகள்னு வரும் முந்தி அதில் ஒரு கேள்வியை அவர் கேட்டாங்க என்ன உங்கள் தம்பி வந்து தன்னுடைய இசைக்குழுவுக்கு ஆ வந்துட்டாங்க அக்கா தன்னுடைய இசைக்குழுவுக்கு அபஸ்வரன்னு பேர் வச்சிருக்கிறாரு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அதனால் என்ன கன்ஃபெஷன் இஸ் அ குட் ஹேபிட் தானேன்னு நாங்கள் அது அவங்களுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஸோ ஏ வி ரமணனுடைய குழுவில் பாடியிருக்கிறார் அபஸ்வரம் ராம்ஜியுடைய குழுவில் பாடியிருக்கிறார் நிறைய சிவராஜ் ஆனந்த் குழுவில் பாடியிருக்கிறார் கங்கை அமரன் குழுவில் பாடியிருக்கிறார் நம்ம ராமசாமி சாருக்கு இந்த தகவல் கொஞ்சம் ருச்சிகரமாக இருக்கும் He is, he is TV Gopalakrishnan's first vocal disciple. That's why he is a very sad person. 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 இளையராஜா அவர்களுடைய இசையமைப்பில் பாடியிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் இளையராஜாவை 
வந்து டிவிஜிக்கு பரிச்சயம் பண்ணி வைத்த ஒரு பெருமையும் அவருக்கு உண்டு அப்புறம் இன்னொரு பாரதி பாலபாரதியினுடைய இசையமைப்பிலையும் பாடியிருக்காரு இவர் ஸ்டேஷன் டைரக்டராக இருக்கும் பொழுது அகில இந்திய அளவில் அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் இசை நிகழ்ச்சி அதில் இவர் இசையமைப்பில் ஐந்து பாடல்களை எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பாடியிருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் இந்த விடுகதை ஒன்று தொடர்கதை ஒன்று கேட்டிங்களே இதை வந்து எஸ்பிபியும் இவரும் ஜானகி அம்மாவும் மூணு பேர் சேர்ந்து பாடியிருக்கிறது ஒரு அவகாசமே இல்லாத ஒரு ரெக்கார்டிங்கில் அது அவர் பாடியிருக்கார் இதெல்லாம் ரொம்ப அவர்கிட்ட பாடுபட்டு தான் இந்த தகவல்களை சேகரிக்க முடிகிறது இவரை பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ணதாசனுடைய ஒரு அருமையான பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை அத்தோடு நிறுத்தி போன்றேன் நான் ஸோ அப்பேற்பட்ட அசோக் அவர்களை நம்ம வந்து எப்படி வரவேற்க வேண்டும் என்றால் இனிய முகம் இனிய வார்த்தை இனிய பண்பு இதமான தமிழ் பேச்சில் இழையும் மாண்பு நல்ல ஒரு மேன் ஆஃப் டிக்னிட்டி அவ்வளோதான் இதமான தமிழ் பேச்சில் இழையும் மாண்பு இனிமையெல்லாம் அவர் குரலில் இணைந்து போச்சு இசை இசை ஒன்றே இவர் உயிரில் கலந்த மூச்சு தனிமையினை விட்டு மீண்டும் வந்தார் வாழ்க சென்னைக்கு வந்துட்டார் இங்கே சென்னைக்கு வந்துட்டு தனிமையெல்லாம் இருக்க முடியாது இல்லை ஆமாம் தனிமையினை விட்டு மீண்டும் வந்தார் வாழ்க தரணியிலே காத்திருக்கும் புகழே சூழ்க எனக்கு இனிமேல் இன் இன்னும் என்ன வெற்று பேச்சு எனக்கு இனிமேல் இங்கென்ன வெற்று பேச்சு இதோ இசைக்க போகின்றார் கவலை போச்சு என்று உங்கள் கரவொலியோடு சேர்த்து ஒரு நல்ல மனிதரை இங்கே வரவேற்கிறேன் உங்களை அவரிடமும் அவரை உங்கள் உங்களிடமும் ஒப்படைத்து விட்டு நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் வாங்க அசோக் நம்ம கேள்வி நீங்க உங்க இதுல இருந்து ஆரம்பிங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ அதுதான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இருந்து ஏற்பாடு செய்து தந்த கே கே ரவிசங்கர் அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றாவதுலேருந்து நாங்கள் ஒன்றா படிக்கிறோம் அப்போலேருந்து இப்போ இல்லை இப்போ மாத்திரம் இல்லை அப்போவுமே நாங்கள் கிளாஸில் படிக்கும்போது லாஸ்ட் பெஞ்சில் நான் பாடுவேன் இவங்கெல்லாம் தாளம் போடுவாங்க உடனே வாத்தியார் பார்த்துட்டு வெளியில் அமுச்சிடுவார் இதுக்கு தானே நாங்கள் காத்துட்டு இருந்தோன்ற மாதிரி எதிர்க்க கிரவுண்ட் இருக்குது நான் கோபாலபுரம் பாய்ஸ் ஹை ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கே எதிர்க்க இருந்து ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது அதில் போய் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக பாட ஆரம்பிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் எங்கள் சைல்டுஹுட்டு இருந்தது அவர் வந்து அப்போலேருந்து ஆரம்பித்தது அந்த பழக்கத்தை இன்னும் உடல் அவன் எப்போவுமே என்னோடய கேரியர்லேருந்து ரொம்ப அக்கறை அக்கறை எடுத்துமா ரொம்ப உரிமையாக பேசுவான் திட்டுவான் நேற்று கூட திட்டுவாங்க நான் நிறையா எதா பேசி தொலைடா என்னடா அப்படியே ஊம மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் நான் சரி அவன் பண்ண கு இதில் இப்போ கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானே அதான் இப்போ இருந்து நாங்கள் அந்த சமயத்தில் ஆரம்பித்தது அப்போது கட்டை அடிச்சுட்டு நாங்கள் இந்த ஆராதனா லிட்டெலாம் நான் இதில் போட்டுருந்தோம் அப்போது வாரத்தில் எல்லா நாளுமே மத்தியானம் நூன் சோக் போயிடுவோம் இது ஸ்கூலில் கட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் வரும் அப்போ எப்போவுமே அவன் வந்து அப்போவுமே நாங்கள் எங்கள் கூட படிக்கிற பரத்னு ஒரு பையன் அவங்க அக்கா கல்யாணம் ஆச்சு யாரையோ கர்நாடிக் ப்ரோக்ராம் தான் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் பூந்து இவன் நீ ஒன் ஹவர் நாங்கள் பாடுறோம்னு சொல்லி என்ன பாட வச்சுட்டான் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எனக்கு இப்போது இந்த மாதிரி ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லாததுனால ரவிசங்கர் தான் ஒரே ஆதரவு எனக்கு இப்போ அவன் கொடுக்குற ஆதரவுனால தான் நான் இப்போ உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் இப்போ இப்போ அவ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது திரு ரமணன் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரே நாள்லேருந்து ரவிசங்கர் இருந்து இப்போ முப்பது வருஷமாக பழக்கானது அவர் ஒரே நாளில் முப்பது வருஷம் பழக்கான மாதிரி பேசினார் அந்த அளவுக்கு அவர் அன்பாக இருக்கார் எனக்கு அனுப்பும் போதெல்லாம் அன்பு அசோக் தான் அனுப்புவார் மெசேஜு நேற்று நாங்கள் பார்த்து முதல் தடவையாக பார்த்து பேசணும் அப்போ வந்து ரொம்ப வருஷமாக பழகின மாதிரி ஒரு நல்ல அதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருச்சு அப்போ தான் இவர் கண்ணதாசன் பாட்டு தான் நான் இப்போ இன்றைக்கி பண்ணுறாரு நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ இன்று முதல் இவர் வேறோ நான் வேறோன்னு அப்படின்னு அந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்தது 
அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி இருந்து சில சாங்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாங்ஸ் இருந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி அது அது வந்து இப்போ சார் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணி சொல்லுவார் இப்போ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது வெறும் வாய்ஸ் தான் இவன் இப்போ சார் வச்ச ஐஸில் கொஞ்சம் தொண்டையும் கட்டியிருக்கு இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் பாடுறேன் எல்லா பாடுவீங்க உங்களுக்கு என்ன கண்ணதாசன் வந்து அவருடைய ஏழாவது கவிதை தொகுதியில் சிறிய சுயசரிதம்னு ஒன்று எழுதியிருக்கார் அந்த வரிகள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கடவுள் ஒரு நாள் கல் என்றவனும் கல்லை ஒரு நாள் கடவுள் என்றவனும் உண்டென்றதனை இல்லை என்றவனும் இல்லை என்றதனை உண்டென்றவனும் உயர் பெறும் தரணியில் ஒருவன் ஒருவனே நானே என்பதை நன்றாய் அறிவேன் இவர் தான் சொன்னார் மலையளவு தூக்கி உடன் வலிக்கும் வரை தாக்குவதில் மனிதரில் நான் தெய்வ மிருகம் வர் அதனால் உண்டுன்னு சொன்னது நான் தான் இல்லைன்னு சொன்னது நான் தான் ஆற்றிலும் குளித்தேன் சேற்றிலும் குளித்தேன் காற்றில் பறந்தேன் கல்லிலும் நடந்தேன் ஊற்று புனலில் ஒளியினை கண்டேன் மாற்று பொன்னிலும் மாசினை பார்த்தேன் பார்த்தது கோடி பட்டது கோடி சேர்த்தது என்ன சிறந்த அனுபவம் இந்த அனுபவங்களின் தொகுப்பு அதனுடைய விரிப்பு தான் கவியரசருடைய பாடல்கள் இன்னைக்கு அப்படித்தான் விரிகிறது இந்த பாடல்கள் பருவமா சாந்தி திரைப்படம் இன்னைக்கு பாஷா வரலையா ஓ சரி 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி அவருடைய இசையமைப்பில் டிஎம்எஸும் பிபிஎஸும் குழு உணரும் பாடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பாட்டு மேற்பார்வைக்கு மேல்பார்வைக்கு ஒரு ஆனந்தமான பாட்டு சும்மா ஜாலி பாட்டுங்கிற மாதிரி உள்ள நல்ல அர்த்த புஷ்டியான பாட்டு அதுதான் கண்ணதாசனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் மனிதில் மனிதனாக வேண்டும் வாசல் தேடி உலகம் உன்னை வாழ்த்தி பாட வேண்டும் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் அறிவில் மனிதனாக வேண்டும் வாசல் தேடி உலகம் உன்னை வாழ்த்தி பாட வேண்டும் நாடு காக்க வேண்டும் முடிந்தால் நன்மை செய்ய வேண்டும் நாடு காக்க வேண்டும் முடிந்தால் நன்மை செய்ய வேண்டும் கேடு செய்யும் மனதை கண்டால் கிள்ளி வீச வேண்டும் தமிழும் வாழ வேண்டும் மனிதன் தரமும் வாழ வேண்டும் தமிழும் வாழ வேண்டும் மனிதன் தரமும் வாழ வேண்டும் அமைதி என்றும் வேண்டும் ஆசை அன்பு காண வேண்டும் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் அறிவில் மனிதனாக வேண்டும் வாசல் தேடி உலகம் உன்னை வாழ்த்தி பாட வேண்டும் காற்று வீச வேண்டும் பெண்கள் காதல் பேச வேண்டும் காதல் பேசும் பெண்கள் வாழ்வில் கவிதையாக வேண்டும் மானம் காக்க வேண்டும் பெண்களை மதித்து வாழ வேண்டும் மானம் காக்க வேண்டும் பெண்களை மதித்து வாழ வேண்டும் உண்மை நண்பன் வேண்டும் இன்று ஒருவராக வேண்டும் வாழும் நண்பன் வேண்டும் இருவர் ஒருவராக வேண்டும் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் மனிதன் மனிதனாக வேண்டும் வாசல் தேடி உலகம் உன்னை வாழ்த்தி பாட வேண்டும் 
அதாவது இப்ப நான் இப்ப அடுத்து அவர் பாட போற பாடல் வந்து அறுபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் ஆச்சு பாவ மன்னிப்பு திரைப்படம் இன்னைக்கும் அது வசந்தமாக தான் இருக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பு அங்கிருந்து தான் வந்தது காலங்களில் அவன் வசந்தம்னு நான் மாத்திட்டு இன்னைக்கு அந்த பாட்டே தப்பா போடுறேன் கேட்டுத்திட்டேன் காலங்களில் அவள் வசந்தம் என்ற பாட்டு பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் பாடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி அவருடைய இசையமைப்பு எல்லாருக்கும் அந்த சாத்தனூர் டேமில் ஸ்பைரல் ஸ்டார் கேஸில் ஜெவனி கணேசன் இறங்கி வருது என்னமோ அதுவும் ஞாபகம் இருக்கும் இதில் பறவைகளில் அவள் மணிப்புறாங்கிறார் மணிப்புறா வந்து அளவில் சிறியது அதனால் அது மணிப்புறா அப்படிங்கிறார் அதனுடைய சிறப்பு என்னென்னா அது வந்து படபடனு அதனால் பறக்க முடியுமா ஒரு அம்பு மாதிரியும் அதால் பறக்க முடியுமா இது ரெண்டும் பெண்மைக்கு பொருந்தும் அதனால் சாதாரணமாக அவர் இதை மணிப்புறான்னு போட்டான்னு நான் நினைக்கல நிறைய இருக்குது சொன்னால் அவர் சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடுமே அப்புறம் பாடல்களில் அவள் தாலாட்டுங்கிறது ரொம்ப ஆழமான வார்த்தை அது அது பல பாடங்கள் பல படிப்பினைகள் பல பண்புகள் நமக்கு தாய் பாடும் தாலாட்டின் மூலமாகத்தான் உள்ளே புகுந்திருக்கின்றன தூங்கும்போது மனுஷன் கூட நல்லவனாக தான் இருக்கான் அது மாதிரி நம்மை தூங்க செய்து விட்டு அவளால் நல்ல அறிவுபூர்வமான விஷயங்களே நமக்குள் புகட்ட முடிந்தது அதனால் பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு கனிகளிலே அவள் மாங்கனி சும்மா சொன்னாங்க கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருப்பவர்களுக்கு தெரியும் அங்கே மாம்பழம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அது மாம்பழம் ஆகாது இங்கே வந்து இந்த பங்கனப்பள்ளி அப்படி ராஜபாளையம் சப்பட்டை ராஜபாளையம் பஞ்சவர்ணம் இல்லையா சேலம் குண்டு இப்படி எத்தனையோ இருக்கும் மாம்பழம் மாம்பழம் வகைக்கு பஞ்ச பஞ்சமே இல்லை அதை ஏன் அதை கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் சொன்னான்னா அதை சாப்பிடும்போது ஒரு ராஜ உணர்வு வருகிறது அதனால் கனிகளிலே அவள் மாங்கனி காற்றினிலே அவள் தென்றல் இந்த தென்றலுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்னென்னா அது தீண்டுவது என்னமோ தேகத்தைத்தான் ஆனால் களைப்பு தீர்வது என்னமோ மனது தான் உடலை தொட்டு உள்ளத்து குளிர செய்யக்கூடிய தன்மை தென்றலுக்கு உண்டு அந்த பெண்ணுக்கும் உண்டு எனவே மணிப்புறா தாலாட்டு மாங்கனி தென்றல் பால் போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை கள்ளமற்ற வெள்ளை உள்ளம் என்பது பிள்ளைக்குத்தான் அந்த வெகுளித்தன்மையான சிரிப்பு அதனால் பால் போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை பனி போல் அணைப்பதில் திரும்பவும் அதே தான் தென்றல் மாதிரி பனி வந்து எலும்பு வரைக்கும் வரும் அதையே தாண்டியும் அது ஊடுருவும் காதலியின் அணைப்பும் அப்படித்தான் சொல்கிறார் கண் போல் வளர்ப்பதில் அன்னை பனி போல் சிரிப்பதில் பிள்ளைனர் கண் போல் வளர்ப்பதில் அன்னைங்கிற என்ன கான்ட்ராஸ்ட் பாருங்கள் ஒரே நாலு வரியிலே வைக்கிறார் அதை விட அன்னையாக யாரும் இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவள் கவிஞனாக்கிய நாள் என்னை என்று முடிக்கிறார் இந்த இனிய பாடலை இந்த இனிய மனிதரின் இனிய குரலில் கேட்போம் காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை காலங்களில் அவள் வசந்தம் பறவைகளில் அவள் மணிப்புரா பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு ஓ பறவைகளில் அவள் மணிப்புரா பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு கனிகளிலே அவள் மாங்கனி 
கனிகளிலே அவள் மாங்கனி காற்றினிலே அவள் தென்றல் காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை காலங்களில் அவள் வசந்தம் பால் போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை அவள் பணி போல் அணைப்பதில் கன்னி பால் போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை அவள் பணி போல் அணைப்பதில் கன்னி கண் போல் வளர்ப்பதில் அன்னை கண் போல் வளர்ப்பதில் அன்னை அவள் கவிஞனாக்கினாள் என்னை காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மார்கழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை காலங்களில் அவள் வசந்தம் அழகு அழகு இந்த பாட்டை வந்து பிபிஎஸ் சார் வந்து எங்கள் கல்லூரியில் வந்து பாடினார் எங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ரகலையாக இருந்தது எனக்கும் அசோக்குக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியில் இதில் இன்னொரு ஸ்டான்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாடினார் பிபிஎஸ் ஆனால் அந்த நாலு வரியில் அவருக்கு மூணு வரி தான் அவருக்கு ஞாபகம் இருந்தது அவர் பாடினார் இவரும் அவர் அப்படி பாட கேட்டிருக்காரு இவருக்கு அந்த மூணு வரி தான் ஞாபகம் இருக்கு நேரங்களில் அவள் மாலை ராகங்களில் அவள் ரஞ்சனி அப்படின்னாரு அப்புறம் 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 அதே பாடிட்டார் ராகங்களில் அவள் ரஞ்சனி நவரசத்தில் அவள் நாணம் காலங்களில் அவள் வசந்தம் எல்லாருக்கும் என்னங்க வரும் டுருட்டூரு டட்டாட்டாரு அந்த மௌத்தார்கன் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் அதாவது அந்த தலைமுறையை சேர்ந்தவர்களுக்கு நவரசத்தில் அவர் அவர் அவள் நாணம்ங்கிறது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கற்பனை நவரசத்தில் நாணம் இல்லையே இல்லையா ஆனால் இவள் எந்த ரசத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது நாணம் என்பதால் நவரசத்தில் அவள் நாணம் அப்படி ஒரு அற்புதமான சிறப்பை ஏற்றி அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து சென்ற முறை டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வந்து அப்படியே கண்ணதாசனுடைய கவிதைகளை பொழிந்து விட்டு சென்றார் அதில் வந்து அவருக்கு ஊர் பிடித்தது காய் பிடித்தது எல்லாம் இருந்தது நான் ஊர் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஊர் என்றவரே பாட்டுக்கும் அசோக்குக்கு தேன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இல்லையா ஆமாம்மா அந்த தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த தேன் எங்கேருந்து கண்ணதாசன் பிடிச்சார் தேன் யாருக்கு தான் பிடிக்காது இந்த தேனை கண்ணதாசன் எங்கிருந்து பிடிச்சாருன்னா கம்பரிடம் இருந்து பிடிச்சார் நாட்டுப்படலத்தில் வருது ஆலைவாய் கரும்பின் தேனும் அரிதலை பாலை தேனும் விதவிதமான தேன் சொல்கிறார் அதாவது இனிமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரசம் எல்லாம் தேன் என்கின்ற பெயரில் கம்பர் அழைக்கிறார் ஆலைவாய் கரும்பு தேனும் அன்றைக்கே சுகர் ஃபேக்டரி இருந்திருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு ஆலைவாய் கரும்பு தேனும் கரும்பு சாறு அரிதலை பாலை தேனும் தென்னம் பாலை அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கல் அது ஒரு விதமான தேன் சோலைவாய் கனியின் தேனும் பழங்களுடைய சாறு அது ஒரு வகை தேன் தொடை இழி இறாலின் தேனும் தேன் அடையிலிருந்து வருகின்ற தேன் மாலை வாய் உகுத்த தேனும் மலர்களிலிருந்து மலர்கள் உதிர்க்கின்ற தேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளாச்சு கரும்பின் தேன் பாலை தேன் கனியின் தேன் இறாலின் தேன் மலரின் தேன் அஞ்சு தேனை சேர்த்து இதெல்லாம் வரம்பு இகந்து ஓடி வரம்பு இல்லாமல் இந்த தேன்லாம் அப்படியே ஓடி வருதான் ஆறாக ஓடி வந்து வங்க வேலைவாய் மடுப்ப கடலோடு அது கலக்கும் போது உண்டு மீனெல்லாம் கழிக்குமாதோங்கிறார் 
அந்த நாட்டில் மீன்கள் எல்லாம் தேனுண்டு வாழ்ந்த மீன்களாம் கம்பனுடைய கற்பனையை பாருங்க மீனெல்லாம் கழிக்கும் கழிக்கும் ஆதோ பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கத்தில் அழைத்தேன் அன்று உனைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இதுவென மலைத்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கத்தில் அழைத்தேன் அன்று உனை தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலை தேன் இதுவென மலைத்தே பார்த்தே சிரித்தே பக்கம் வர துடித்தே அன்று உனைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலை தேன் இவர் என மலைத்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கம் வர துடித்தேன் உனைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இவர் என மலைத்தேன் கொடித்தேன் இனி எங்கள் குடித்தேன் என ஒரு படித்தேன் பார்வையில் குடித்தேன் ஒரு வருஷம் கண்ணதாசன் ஐயா எங்க காலேஜில் வந்து பாடும் பொழுது ஒரு படித்தேன் பார்வையில் படித்தேன் எழுதும்போது குடித்தேன் படித்தேன் பார்வையில் குடித்தேன் ஆனால் அவருங்க பாடும்போது தம் இதுவே நல்லா இருக்கு ஒரு படித்தேன் பார்வையில் படித்தேன் அதே மாதிரி நினைத்தேன் என நான் நினைத்தேன்னு போட்டார் ஆனால் புரியுமோ புரியாதோன்றதுக்காக பாட்டில் எழுதும்போது உனைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் ஆனால் அங்கே வந்து பாடும் பொழுது நினைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் பாடுங்களா கொடித்தேன் கொடித்தேன் இனி எங்கள் குடித்தேன் என ஒரு படித்தேன் பார்வையில் குடித்தேன் துளித்தேன் சிந்தாமல் கழித்தே ஒரு துளித்தேன் சிந்தாமல் கழித்தேன் கைகளில் அணைத்தேன் அழகினை ரசித்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கம் வர துடித்தேன் உனைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இவர் என மலைத்தேன் மலர்த்தேன் போல் நானும் மலர்ந்தேன் உனக்கென வளர்ந்தேன் பருவத்தில் மணந்தேன் மலர்த்தேன் போல் நானும் மலர்ந்தேன் உனக்கென வளர்ந்தேன் பருவத்தில் மணந்தேன் எடுத்தேன் கொடுத்தேன் சுவைத்தேன் எடுத்தேன் கொடுத்தேன் சுவைத்தேன் இனித்தேன் இல்லாதபடி கதை மூடித்தேன் எனக்கு இன்னைக்கும் அவர் கவியரசர் உடைய பாடி இனித்தேன் இல்லாதபடின்னு அவர் முடிப்பார் நடிக உருவம் அதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அருமையான இந்த பாடலை நினைவுபடுத்திய அசோக்குக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த கரவொலியால் ஒரு வாழ்த்து சொல்லி அடுத்த பாடலுக்கு போவோம் அடுத்த பாடலுக்கு போவதற்கு முன்னால் நீங்கள் கங்கை இது பாருங்கள் இவர் கங்கை அமரன் மியூசிக்கில் பாடியிருக்கார் சினிமாவில் இளையராஜா மியூசிக்கில் பாடியிருக்கார் பாடியிருக்கீங்க தானே சார் மறந்து போகலையே நீங்கள் கேட்கணும் அவர்கிட்ட அந்த முதல் அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதை சொல்லுங்க நான் முதல்ல உங்களை எப்படி பாட கூப்பிட்டாங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதாவது நீங்கள் பாட்டுக்கு எப்படி வந்தீங்கன்றது அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் நீங்கள் கிளாஸ்லேருந்து வந்தீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் வந்து ராம்ஜி சார் ட்ரூப்பில் இருந்து பாடிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் இருந்து ஊட்டியிலேருந்து ஃப்ளவர் ஷோ ப்ரோக்ராமுக்கு கங்கை அமரன் சாருக்கு ஒரு சிங்கர் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் ராம்ஜி சார் ஃபோன் பண்ணி என்ன அனுப்ப சொல்லி சொன்னார் அந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அவங்க கொடுத்த பாட்டு இருந்து காற்று நிலை வரும் கீதம்னு ஒரு படத்தில் சித்திர செவ்வானம் அப்படின்னு ஜெயச்சந்திரன் சார் பாடினது அந்த பாட்டை இருந்து நான் பாடினேன் அந்த பாட்டு அவர் கே கேட்ட பல்லவி முடிஞ்சு பேக்ரவுண்ட் போகிறதுக்குள்ளே அவருக்கு அது பிடிச்சி போச்சு அந்த பாட்டு எப்படின்னா அந்த மியூசிஷியன்ஸ்கிட்ட கண்டக்ட் பண்ணும்போது 
இப்படி இப்படி சொல்லியிருக்காரு அவங்க எல்லாரும் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோடனே என்கிட்ட சொன்னாங்க அவர் பிடிச்சி போல இருக்கு அதுதான் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அப்படின்னு இங்கே சென்னைக்கு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன எனக்கும் அவர் ஒன்றும் சொல்லலை இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஏவிஎம்சிக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட இன்சார்ஜ் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் நினச்சேன் சரி ப்ரோக்ராம் விஷயமா ஏதாவது சொல்லுவாங்க போல இருக்கு ஏன்னா அடிக்கடி இந்த மாதிரி சிங்கர்ஸ் தேவைப்படும் டேட்ஸ் வேற ஏதாவது அவங்க வரல நீங்க வரீங்களா ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் மெல்லிசை நிகழ்ச்சிக்கு மெல்லிசை நிகழ்ச்சிக்குன்னு தான் நான் நினைச்சேன் எனக்கு ப்ரோ அங்கே போன உடனே பார்த்தா பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு உட்காருங்க அசோக் கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னாரு அப்பவுமே சொல்லலை அப்புறம் பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு சாங் நீங்க பாடுறீங்கன்னு கேஷுவலா சொன்னாரு எனக்கு அப்படியே உலகமே உருண்டு உருண்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு அந்த ஸ்டுடியோலெல்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டுடியோலெல்லாம் பாடி பழக்கம் இல்லை பார்த்தது கூட பழக்கம் இல்லை அதிகமாக பழக்கம் இல்லை எனக்கு இருந்து நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறையா பாடிட்டு இருந்தப்போ ஜெய்ஸ்ரீ பிக்சர்ஸ் எஸ் வி ரமணன் சார் தான் எனக்கு நிறையா வாய்ப்பு கொடுப்பார் அங்கே அந்த ஸ்டுடியோவில் பார்த்த பாடுற அந்த அனுபவம் தான் இருந்தது சரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டுடியோ அங்கே உள்ளே போனால் அந்த ரெக்கார்டிங் அவர் ரெக்கார்டிஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அதில் பார்த்தா இந்த ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மாதிரிலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் இது என்னென்னா இப்படி இருக்குது என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரில அங்கே தனியாக நிற்பு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரி என்ன சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன சார் ட்யூன் அப்படின்னு ட்யூன் தானே இன்னும் பாட்டு வரல வந்தவொடனே சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்போயே மணி மூணு ஆயிடுச்சு டூ டு நைனு கால் சீட்டது அப்போ நான் எனக்கு இருந்து ஏதாவது ட்யூன் ஏதோ தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்னன்னு தெரியாது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கே கல்யாணம் சார்னு ஒருத்தர் வயலினிஸ்ட் அவரோட அசிஸ்டண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சொல்லிட்டுருக்காரு நான் அவரை போய் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டேன் நினைவு மாதிரி நின்றுட்டு கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் சார் பாட்டு சார் அப்படின்னு இல்லைப்பா அவர் வாலி சார் தான் எழுதுறாரு அவர் இன்னும் அனுப்பில் வந்த உடனே ஒரேடியாக உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னாரு இது என்னடா இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அடிக்கடி ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒரு தூரம் போய் நிற்கணுடுவேன் சார் பாட்டு சார் அப்படின்னு அவர் ஏண்டா இவனை கூப்பிட்டோன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு கடைசியில் பாட்டு வர்றதுக்கே ஆறு ஆறு ஆயிடுச்சு பாட்டோடு சேர்ந்து எஸ்பிபியும் ஜானகி அம்மாவும் வந்துட்டாங்க சரி இனிமேல் நம்மளே யார் கவனிக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு எப்படி என்ன ட்யூனுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவங்க மூணு பேரையும் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா உட்காந்து ட்யூன் சொல்லும்போது நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் பாட்டு அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி வருமோ என்ன நம்மளுக்கு வாய்ஸ் இருந்து எப்படி கேட்கும் யார் மாதிரி இருக்கும் இமிட்டேஷன் இருக்குமா இல்லை ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குமா அந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகம் ட்யூனில் கான்சன்ட்ரேஷன் வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள தான் போயிட்டுருக்கு அப்புறம் அதுவும் இல்லாத இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா தனியாக பாடியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல சார் எஸ்பிபி சாரோட அவர் எங்கே நிறுத்திட்டாங்க ஜானகி அம்மா எங்கே நிறுத்திட்டாங்க நடுவில் நான் சரி இவ் அவங்கள பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது சரி எப்படி நம்ம பாட போகிறோம் இவங்கள எப்படி மேட்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனில் பாடினேன் என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அம்மர் சார் அவர் வந்து நல்லா பாடியா சோழாக்கு ட்ரீட் கொடுக்குறேன் தைரியமாக பாடு அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பொறுமையான பொறுமையான ஒரு அவர் கங்கை கங்கை அமரன் சார் நான் பண்ண தொந்தரவெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு கடைசியில் பாட்டு வந்தவுடனே சொல்லி கொடுத்து கடைசியில் நல்லபடியாக வந்தது செவன் டேக்ஸ் போச்சு ஆனால் எங்கள் தப்பு அதில் ஒன்றும் இல்லை சிங்கர்ஸ் தப்பு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு கொஞ்சம் தப்பாச்சு மற்றபடி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத நல்லா வந்துருச்சு அந்த முடிஞ்சவுடனே சார் எஸ்பிபி சாரும் சொன்னார் ஜானகி அம்மாவும் சொன்னாங்க நல்லா பாடுறீங்க தம்பி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க நல்லா வருவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனந்த விடனில் ரிவ்யூ எழுதும்போது கூட ஒரு லைன் எழுதியிருந்தாங்க இது கங்கை அமரனின் முதல் படம் அவன் இசையமைக்கும் முதல் படம் இதில் இந்த படத்தில் பாடி இருக்கும் அசோகருக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கிறதுன்னு எழுதியிருந்தாங்க அந்த மார்க் எல்லாம் போடுவாங்க அப்போ ஆனந்த விடனில் அந்த சமயம் அது சரி எல்லாம் சொன்னாங்க ஒளிமயமான எதிர்காலம் இனிமேல் தான் வரும் போல இருக்கு வரும் வரும் அது என்ன பாட்டு ரெண்டு வரி சொன்னீங்கன்னா பாடி நீங்க அது ஆரிராரிரோ ஆரிராரிராரோ 
ஆரி ராரி ராரு விடுகதை ஒன்று தொடர் கதை ஒன்று யார் கதை எதுதான் என்று நீதான் அறிவாயோ என் கண்ணே ஆரம்பம் முடிவும் எங்கே அறிந்தால் சொல்வாயோ விதியோடு வாழ்க்கை விளையாடும் வேளை விதியல்லவோ என்றுமே வெல்வது இது வல்லவோ என்று நான் கண்டது காலொழிந்த கிள்ளை நடமாடவில்லை தேவை அறிந்து துணை வரும் நெஞ்சே வாழ்க விடு கதை ஒன்று தொடர் கதை ஒன்று யார் கதை எதுதான் என்று நீதான் அறிவாயோ என் கண்ணே ஆரம்பம் முடிவும் எங்கே அறிந்தால் சொல்வாயோ ஆராரோ ஆரீரராரி ராரி ஆரீராரீரோ யார் கதை எப்படி முடியும்னு யாருக்கு தெரியும் பத்மபூஷன் விருது அறிவிப்பு வந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம வாணி ஜெயராம் அவர்கள் அவசரமாக போகிறப்பட்டு எப்போவுமே எல்லாத்துலேயுமே நிதானமாக இருப்பாங்க என்னமோ அவங்க போகும்போது அவசரப்பட்டு போயிட்ட மாதிரி இது தோணுது நமக்கு உண்மையில் வாலி பாடின மாதிரி யார் கதை இதுதான் என்று யார் தான் அறிவார் தெரியல நமக்கு ஆனால் அந்த கலைஞர்களுக்கு மறைவு கிடையாது ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையினுடைய அங்கமாகவே மாறிடுறாங்க தே பிகம் இன்டெக்ரல் ஃபீச்சர் ஆஃப் அவர் ஓன் பீயிங் வெரி பீயிங் அதனால தான் கண்ணதாசன் இன்றைக்கு நம்ம கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் எம்எஸ்விய கொண்டாடுறோம் பிபிஎஸ் டிஎம்எஸ் இவர்களெல்லாம் மறைந்த கலைஞர்கள் எல்லோரையும் நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு காரணம் நம்ம இன்னும் நேராக அவங்களுக்கு கூட என்ன உறவு நமக்கு கிடையாது பர்சனலாக ஏதாவது தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு ஆனால் அவருடைய கலை மூலமாக நம்முடைய இதயத்தில் அவர்கள் நுழைந்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அங்கமாகவே ஆகிட்டாங்க இப்போ வாலியுடைய இந்த வரியை கேட்கும்போது நமக்கு வாணி ஜெயராம் மறைந்தது நினைவுக்கு வருகிறது இல்லை அப்போ ரெண்டு பேருமே நம்மோட கலந்துருக்கிறாங்க தான் அர்த்தம் கவியரசரை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் எந்த வீட்டில் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அங்கே என் பாடல் ஒன்று எதிரொலிக்கும் அப்படிம்பாரு நான் அதை கொஞ்சம் இன்னும் ஏற்றி சொல்வேன் கவிஞர்கிட்டே சொன்னேன் அதை வந்து எந்த மனத்தில் எந்த உணர்ச்சி நடந்தாலும் அங்கே உங்கள் பாடல் எதிரொலிக்கும் அதுதான் சிறப்பு அடுத்து இன்னொரு பாட்டு பார்ப்போமா கொஞ்சம் இது அப்படி நம்ம அதை நினைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு நம்ம மனசு டல் ஆகிடும் வேண்டாம் நமக்கு நல்ல சந்தோஷமாக ஒரு பாட்டு பாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒரு திரைப்படம் ரங்கராட்டினம்னு ஒரு படம் வி குமார் அவர்களுடைய இசையமைப்பு வி குமார் வந்து கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அது அவர் வந்து அவருக்கு நம்ம கொஞ்சம் சிறப்பு சில சிறப்புகளை செய்ய மறந்துடுறோம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அந்த மாதிரி கலைஞர்களுக்கு அவர்களை நம்ம நினைவில் கொண்டு வருவது தான் அவர்களை கொண்டாடுவது அவருடைய இசையமைப்பில் இந்த பாட்டு ஒரு மல்லிகை மொட்டு மழைத்தொழி பாட்டு டிப்பிக்கல் கண்ணதாசன் சான்று ஒரு மல்லிகை மொட்டு மழைத்தொழி பாட்டு சில்லென பூத்தது இதழ் விட்டு ஒரு மலர் சில்லுன்னு பூத்ததுன்னு எப்படி சொல்லுவார் சில்லென பூத்தது இதழ் விட்டு அதன் பொன்னகை பாட்டு தன் மனம் கெட்டு கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்று என்ன பியூட்டிஃபுல் ஒரு டெஃபிக்ஷன் பாரு இந்த இயற்கையினுடைய அழகும் இதயத்தினுடைய இயல்பையும் ரெண்டையும் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு எதனால நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு சொல்லலையே நானும் சொல்லுவேன் இது இருந்து நாங்க கட் அடிச்சுட்டு பார்த்த படம் இது சரி அது அது பார்த்துட்டு அந்த ஹீரோயின் அவங்க அவங்களுக்கு தான் சொந்தன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க அதில் தகராறு வர வந்து அடிதடி எல்லாம் வரும் ஆமாம் அது புரியுது ஏன்னா 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இப்போ நினச்சா கீமு மாதிரி இருக்கு அப்போ பதினேழு வயசு பாரதி காதல் போன்ற பல விதமான விஷயங்கள் உள்ள நுழைந்த ஒரு பருவம் அப்போ வந்து இவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஹீரோயின் தனக்கே சொந்தம்னு ஒரு முட்டாள்தனமாக ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அப்போ அப்போ அந்த பற்றி யாராவது சொல்லிட்டான்னு வச்சோம் நீ அவங்க அவங்கள பற்றி ஒன்றும் சொல் அவங்களையா பக்கத்தில் அவங்களே அவங்களடா என்னவா நமக்குன்னு ஒரு தோந்து சேருவானே நம் டு டீஃப்ளேட் அவர் ஃபீலிங்ஸ் அது மாதிரி அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த அப்படி தான் இந்த பாட்டு ஞாபகம் நிறைய அடிதடியான படம் சரி சரி வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இனிமே வந்து சரி ஊர் ஊர் வேற மதுரைன்றீங்க ஒரு மல்லிகை மொட்டு மழை துளி பட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு அதன் புன்னகை பட்டு தன் மனம் கெட்டு கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்று கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்று மல்லிகை மொட்டு மழை துளி பட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு கோடை மழையில் வாடை காற்றில் குளிர் எடுக்கிற மாது ஆடை கொஞ்சம் விலகி நின்று அழகை காட்டும் போது தளிர் போன்ற இளமேனி தொடுமாசை கொண்டு குளிராமல் கொதிக்கின்ற மனம் ஒன்று உண்டு மல்லிகை மொட்டு மழை துளி பட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு ஊரறிந்த திருடன் என்று பேரெடுத்ததுண்டு பொருளுக்காக பொண்ணுக்காக திருட போனதுண்டு உடலோடு உருவான பசியொன்று உண்டு விருந்தாக நீ உன்னை பரிமாறு என்று மல்லிகை மொட்டு மழை துளி பட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு அதன் புன்னகை பட்டு தன் மனம் கெட்டு கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்று கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்று மல்லிகை மொட்டு மழை துளி பட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு சில்லன பூத்தது இதழ் விட்டு இந்த பாட்டில் வி குமாருடைய அந்த லாகவத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கொஞ்சிட வந்தது குளிர்காற்றும் போது அந்த கார்ட்ஸ் மாறுது பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கொஞ்சம் அது பாட தெரிஞ்சா தெரியாதவங்க பாடினா சரி சரி நான் பாடினா அது வந்து அபசுரமாக போயிடும் அவர் அது அவ்வளோ அழகாக நேர்த்தியாக அசோக் அதை கையாண்டார் அதே மாதிரி எழுபத்தி ஒன்றுங்கிறது வந்து எஸ்பிபி வந்து நுழைந்த தருணம் திரைப்பட உலகில் பாடகராக அவர் நுழைந்த தருணம் அவர் ஒரு புதிய பரிமாணத்தையே கொண்டு வந்தார் ஒரு இளமையின் துள்ளல் என்பது அதுக்கு ஒரு புதிய பரிமாணம் முழுக்க முழுக்க ஆண் குரலாக விளங்கியது டிஎம்எஸ் அவருடைய குரல் ஒரு ஆணினுடைய கம்பீரமும் அதே சமயத்தில் நளினமும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய குரல் என்பது டிஎம்எஸ் ஒருவருக்குத்தான் உண்டு அது யாரும் அதை பண்ண முடியாது முழுக்க முழுக்க தமிழ் குரலாக இருக்குன்னு சொன்னோம்னா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்களை சொல்லலாம் அப்படி இருந்தது அப்புறம் பிபிஎஸ் வந்து அப்போ தத்துவ பாடல்கள் பாட நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப மென்மையான சில பாடல்கள் பாட நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் எப்போதும் இளமை ததும்பும் வண்ணமாக குரலில் ஒரு நடிப்பையும் கொண்டு வந்த ஒரு புதிய பரிமாணத்தை எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தார் அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் ஆனால் இப்போ இதே பாட்டு வந்து ஒரு மல்லிகை மொட்டு 
மழை துளி பட்டு அப்படின்னா அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அப்படி பாட வராது எஸ்பி புக் மழை துளி பாட்டு வரல அது அந்த பரிமாணம் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு பழகி போச்சு ஆனால் நம்மளை அப்படி பழக்கினவர் வந்து எஸ்பிபி ஸோ இந்த ஒரு பாடலில் வந்து இந்த புதிய பரிமாணத்தை கொண்டு வந்த எஸ்பிபியையும் இந்த அருமையான ஒரு காட்ஸில் ஒரு சேஞ்சு கொண்டு வந்து நம்முடைய மனநிலையே மாற்றக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்த வி குமார் அவருடைய இசையமைப்பும் நம்ம சேர்ந்து பார்க்குறோம் இரண்டு பேருமே அமரர்களாகி விட்டார்கள் ஆனால் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சொல்லக்கூடாது அமரர்கள் அதனால தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா அப்படி சொல்லணும் அடுத்த ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு படிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது படித்தால் மட்டும் போதுமான ஒரு படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஒன்னில் பாவ மன்னிப்பு பாசமலர் அறுபத்தி ரெண்டில் படித்தால் மட்டும் போதுமா அதில் நினைச்சே பார்க்க முடியாது இப்போ அப்படி அடுத்தடுத்து நடிகர் திலகம் அவருடைய வெற்றி படங்கள் வந்த வண்ணம் இருந்த ஒரு வண்ணமயமான வசந்த காலம் அது ஒரு பக்கம் நடிகர் திலகம் படம் வரும் இன்னொரு பக்கம் மக்கள் திலகம் படம் வரும் ஒரே நேரத்தில் கர்ணனும் வேட்டைக்காரனும் வெளிவந்தன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு சித்ரா தியேட்டர் வந்து ஒரு மலை மாதிரி அதை செட்டு போட்டு வச்சுருந்தாங்க சாந்தி தியேட்டர் வாசலில் அஞ்சு ரதம் இருந்தது பஞ்சபாண்டவர்களுடைய ரதம்லாம் நிறுத்தி வச்சு அது மாதிரி இருந்தது அப்போது தொலைக்காட்சின்றது கிடையாது இல்லையா அப்போது ரேடியோ தான் இருந்தது விவித் பாரதியில் எல்லாம் அப்படி கேட்டுவோம் உண்டு கொடுத்துடுமா அது விழுப்புரம் தானே கேட்காது அது எவ்வளோ ஒரே காவாலி பசங்க விசில் அடிக்கிறாங்கடான்னு வரேங்க அப்பா ஒரே சவ் சத்தமாக ஒரு கொஞ்சம் அப்படி தட்டிட்டோன்னு போச்சு ரேடியோ போச்சு அப்படி ஒரு காலம் அப்போது திரைப்படத்தை முழுக்க முழுக்க கேளிக்கைக்காக நம்பி இருந்த ஒரு காலகட்டம் அது அப்போ வந்த ஒரு படம் படித்தால் மட்டும் போதுமா நம்ம இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா விஸ்வநாத ராமூர்த்தியினுடைய இசையமைப்பில் டிஎம்எஸும் பிபிஎஸும் பாடியிருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பாடல் அது இல்லை இவர் வந்து ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாரு அவர் போய் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாரு இவர் அவருக்காக அவர் இவருக்காக பார்க்க பார்க்குறதா தான் ஏற்பாடு அப்புறம் வந்து இந்த கதை குழப்பமாக போகுது அதை விட்டுடுங்க ஆரம்ப நல்லதான் இருக்குது அப்புறம் அப் அந்த நாள் தமிழ் படத்தில் கண்ணீர் கதை அப்புறம் சந்தேகம் ஒரு கார் சேஸு உண்டு கார் சேஸு எல்லா கலைவரும் முடிஞ்ச அப்புறம் சுபம் போட்டுருவாங்க எப்படியும் கடைசியில் சுபமாக முடியும் நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் கோட்டி கழிச்சு பார்த்தா கணக்கு சரியாக தான் வருங்க அம்பாங்க அது மாதிரி சரியாக தான் வரும் நமக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் வந்து அந்த ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி இந்த வரிகளை சொல்லிப்பாங்க நாங்கள் பார்த்தது பொண்ணு இல்லைடா பொண்ணு இதோ இவர் பாடுற பல்லவி நாங்கள் பார்த்தது முகம் இல்லைடா ஒரு பூ நான் சொல்கிறான் அண்ணன் சொல்கிறான் அவள் யார் தெரியுமடா அவள் ஒரு மேகத்துக்கு கால் கை முளைச்சி வந்த மாதிரி இருக்கடா நடமாடு மேகம்டா அப்படி நாகரிகம்லாம் கிடையாது நவநாகரிகம்டா அவள் எப்படி இருக்கா பற்றி அவள் இவன் சொல்கிறான் டே என்னடா மேகம் இவதாண்டா லக்ஷ்மியே மொத்த திருமகளே இவதாண்டா இவ நடமாடுகின்ற செல்வம்டா அப்புறம் நீ இதை நவநாகரிகங்கிற அதில் என்னடா அழகு இருக்குது இது பணிவான தெய்வண்டா இப்படி பார் கான்ட்ராஸ்ட் வைக்கிறான் அப்படி ரசி அப்படி ரசிக்கணும் நம்ம பழங்கால சின்னம் உயிராக மின்னும் எது ரொம்ப பழசோ அதுதான்ட்டா உயிராக மின்னும் சூரியன் மாதிரி நல்ல கவிதையை மாதிரி இந்த பாடல் மாதிரி எது பழசோ அது பொண்ணாக மின்னும் அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி இப்போ இந்த பின்னணியில் இந்த பாட்டை நம்ம இப்போ பாடி பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் என்னப்பா பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னின்று நான் சொல்லல்லாகுமா ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா பூவொன்று கண்டேன் முகம் காணவில்லை ஏனென்று நான் சொல்ல லாகுமா ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா நடமாடும் மேகம் நவநாகரீகம் அலங்கார சின்னம் அலை போல மின்னும் 
அலங்கார சின்னவும் அலை போல மின்னும் நடமாடும் செல்வம் பணிவான தெய்வம் பழங்கால சின்னம் உயிராக மின்னும் பழங்கால சின்னம் உயிராக மின்னும் துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா துவண்டு விழும் கொடியிடையா துவண்டு விழும் கொடியிடையாள் விண்ணோடு விளையாடும் பெண் அந்த பெண் அல்ல பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னின்று நான் சொல்லல்லாகுமா ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா நான் பார்த்த பெண்ணை நீ பார்க்கவில்லை நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை உன் பார்வை போலே என் பார்வை இல்லை நான் கண்ட காட்சி நீ காணவில்லை நான் கண்ட காட்சி நீ காணவில்லை என் விழியில் நீ இருந்தாய் என் விழியில் நீ இருந்தாய் உன் வடிவில் நான் இருந்தேன் உன் வடிவில் நான் இருந்தேன் நீந்தி நீந்தி நான் இல்லை நான் இன்றி நீ இல்லை பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னின்று நான் சொல்லல்லாகுமா ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா யாவது விஸ்வநாதராமூர்த்தியை நம்ம சிறப்பாக இந்த பாடலுக்காக பாராட்டணும் இதுக்குன்னா டிஎம்எஸ்ஸுடைய ஸ்ருதி அவருடைய பிச்சு வேறு பிபிஎஸ்ஸுடைய பிச்சு வேறு அவங்களுடைய அந்த ஆக்டேவ்ஸே வேறு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாட வைக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்மனியும் இருக்கணும் அதில் ஒத்து போகாத மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதை வந்து பாடல்களால் அது மட்டும் வந்துடாது இந்த இசையமைப்பாளர்கள் அது தான் அது வரும் அவங்க அதை அழ அழகாக எடுத்து சொல்லி கொடுக்கறது தான் வரும் என்னின்று நான் சொல்லலாகுமா ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா அவர் பார்த்துக்கோ இவர் பார்த்துக்கோ என்ன வித்தியாசம் பூ ஒன்று கண்டேன் முகம் காணவில்லை அப்படின்னு வருவர் அதான் அதே ட்யூன் தான் ட்யூனில் மாற்றம் இல்லை ஆனால் அவர் குரலில் உண்டான அந்த செழுமை இவர் குரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த இனிமை ரெண்டையும் சேர்த்து கொண்டு வந்த எத்தனையோ இது மாதிரி பாடல்களை நமக்கு கொடுத்த விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தியை நம்ம மனதார ஒரு கரவல்லியோடு நம்ம நினைத்துக் கொள்வோம் அடுத்து காதல் சிறகை நம்ம எங்க போய் சொல்றது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால கோவிடுக்கு எல்லாரும் வேக்சினேஷன் போட்டோம் ரெண்டாவது வேக்சினேஷன் போட்டோம்னா அவருக்கு கால் இப்படி ஆயிடுச்சு அது அவருக்கு அவங்க பகுதியிலேயே ரெண்டு மூணு பேருக்கு இது மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது அவரும் ஒரு நல்ல ரொம்ப நல்ல மனிதர் அடக்கமான மனிதர் நல்ல ஆர்வமுள்ள ஒரு கலைஞர் அவங்கள்லாம் நொந்து போகக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் நாம் வந்து இங்கே ராமசாமி சார்கிட்ட உரிமை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவரை நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தோம் கம்பன் வந்து கண்ணதாசன் மீது எப்பேற்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் என்று 
நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியிலே நிறைய சொல்லிட்டு வந்தோம் அதில் ஒரு பாட்டு வரும் மருங்கிலா நங்கையும் வசையில் ஐயனும் ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினர் மருங்குனா இடுப்பு இவனுக்கு இவளுக்கு ஒன்று இல்லை அவனுக்கு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் என்னான்னு கேட்டால் இவளுக்கு இடுப்பு இல்லை அவனுக்கு பழி எதுவும் இல்லைங்கிறார் குற்றமே இல்லை மருங்கிலா நங்கையும் வசையில் ஐயனும் ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் கருங்கடற் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ எத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலே எழுதின அந்த வார்த்தை பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ இன்றைக்கி பேசுதே நம்ம முன்னாடி நின்று பேசுதே நமக்கு புரியுதே இல்லையா நம்ம ஒரு இலக்கிய அறிவே இல்லாதவர்களுக்கு கூட பயிற்சியே இல்லாதவர்களுக்கு கூட அது புரியுது அதுதான் அவர் கவி சக்கரவர்த்தி என்று நாம் கொண்டாடுகிறோம் இது என்னையும் உங்களையும் பாதிச்ச செய்து இதிலிருந்து கண்ணதாசன் தப்பி இருக்க முடியுமா கம்பனவன் வீட்டில் கணக்கு எழுதி வாழ்ந்தேனோங்கிறார் அவர் அது செட்டியாக இருந்து பாருங்கள் கணக்கு எழுதி வாழ்ந்தேனோங்கிறார் அவர் அது அந்த பாட்டு சரியான இடத்துல வைக்கிறாரு இதனுடைய பாதிப்பை எங்கே வைக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தான் பாலும் பழமும் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையமைப்பில் ஒரு அருமையான பாட்டு இது காதல் சிறகை காற்றினில் வீரித்து வான வீதியில் பறக்கவா கண்ணில் நிறைந்த கணவனின் மார்பில் கண்ணீர் கடலில் குளிக்கவா கண்ணீர் கடலில் குளிக்கவா எண்ணங்களாலே பாலம் அமைத்து இரவும் பகலும் நடக்கவா இத்தனை காலம் பிரிந்ததை எண்ணி இங்கேதான் விஸ்வநாதராமூர்த்தியுடைய சிறப்பு சாரி பாட்டுக்கு நடுவில் வரத்துக்கு இத்தனை காலம் பிரிந்ததை எண்ணி அடுத்த வரியும் இத்தனை காலம் பிரிந்ததை எண்ணி தான் அது கண்ணாசனுக்கு எழுதுறதுக்கு எது பிரச்சனையா ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே ஐயோ இத்தனை காலம் நான் பிரிஞ்சிருந்தேனே கண்ணாசனுக்கு சீத்தையும் ராமனும் ஞாபகம் கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் பிரிந்தவர் கூடும்போது எப்படி இருக்கும் ஐயோ நாமளாக பிரிஞ்சிருந்தோம் இத்தனை கால நாம் பிரிஞ்சிருந்தோம்னாலே போதும் அது எத்தனை காலமும் இருக்கும் ஆமாம் இத்தனை காலம் பிரிந்ததை எண்ணி இத் இத்தனை காலம் பிரிந்ததை எண்ணி இருக்கை கொண்டு வணங்கவா இருக்கை கொண்டு வணங்கவா அப்புறம் ஒரு ஒரு உரிமை எடுத்துட்டு அந்த பெண் பாடுறத சொல்லுவார் அது ரெண்டாவது சரணம் எப்போ நீங்கள் மூணு சரணம் இருந்துன்னு வைங்களேன் ரெண்டாவது சரணத்தில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி ஒரு சின்ன டீடூர் போயிட்டு திரும்பி வருவார் கண்ணதாசன் மூணாவது சரணம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது நிறைவு சரணம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது அது அவருடைய சிறப்பு இந்த ரெண்டாவதில் என்ன அந்த பெண் உரிமை எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறான் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இது பேச முடியும் இது நம்ம விரித்து சொன்னோன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடும் அவர்கிட்ட மட்டுமே பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமா அதை சொல்கிறேன் முதல் நாள் காணும் திருமண பெண் போல் முகத்தை மறைத்தல் வேண்டுமா முறையுடன் மணந்த கணவர் முன்னாலே முறையுடன் மணந்த கணவர் முன்னாலே பரம்பரை நாணம் தோன்றுமா பரம்பரை நாணம் தோன்றுமா ஏடா ஏதோ கம்பர் கம்பர் சொன்னால் ஒன்றும் காணுமே வருதே இப்போ தான் வருது பிரிந்தவர் மீண்டும் சேர்ந்திடும் போது பேசல் வேண்டுமான்னார் கம்பன் அதை வாங்கி இவர் சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி சொல்கிறார் பாருங்க பிரிந்தவர் மீண்டும் சேர்ந்திடும் போது அழுதால் கொஞ்சம் நிம்மதி பேச மறந்து சிலையாயிருந்தால் பேச மறந்து சிலையாயிருந்தால் அதுதான் தெய்வத்தின் சந்நிதி அதுதான் காதல் சந்நிதி இப்போ யாரும் இதுக்கு பாராட்ட கவியரசரையா விஸ்வநாத ராமமூர்த்தியா சுசீலாவியா அந்த காட்சி எடுக்கப்பட்ட விதத்தையா எப்படி அதாவது எங்கே நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஒன்று சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ ஒன்று சொல்லி இங்கே இன்னொரு அது உயர் உயரத்தில் கொண்டு போகிறார் பாருங்கள் அதுதான் 
அவரை வந்து அவர் மறைந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூட நம்ம அவரை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பேச மறந்து சிலையா இருந்தால் அதுதாண்டா தெய்வத்தின் அங்கே அதுதாண்டான்னு காதல் விழுது எனக்கு அதுதான் தெய்வத்தின் சந்நிதி அதோடு நிறுத்த முடியுமா தெய்வத்துக்கு மேலே ஒன்று உண்டா உண்டு காதல் சந்நிதிங்கிறார் தெய்வத்தினுடைய சந்நிதிக்கு மேலே ஒன்று உண்டா உண்டுங்கிறாரு அதுதான் காதல் சந்நிதி என்று அவ்வளோ அற்புதமாக நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் இப்போ அந்த மனைவியினுடைய பெருமையை நாம் சொல்கிறத காட்டிலும் மதுரைக்காரர் வந்து ஒரு பாட்டை அதை நம்ம சொல்லும்போது நல்லாத்தான் வரும் என்ன உங்கள் வீட்டில் மதுரையா சிதம்பரமான்னு கேட்பாங்கல்ல ம் அங்கே மதுரை தான் இங்கேயும் மதுரை தான் ஆமாம் மீனாட்சி பார்த்து கொடுத்த பொண்ணைத்தான் கட்டிக்கிட்டேன் நான் ஆமாங்க என்னடா ஒரு பர்சனலாக ஒரு தகவலை சொல்கிறானேன்னு பார்க்காதீங்க இது ருச்சிகரமாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணுன்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்போல்லாம் அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க இப்போ யாருமே முடிவு பண்ணாமல் ஏதோ முடிஞ்சு போயிடுது அதனால தான் அது முடிந்து முடியாமல் நிற்கிது பண்ணிட்டு நான் நீ நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டு ஆனால் என் கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் நான் என்ன இருக்குது சொல்கிறது நான் உன்னே ஒன்று எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு வரி மட்டும் எழுதினேன் பெண் பெண்ணாய் பார்க்கின்ற பேதமையிலிருந்து என்னை காப்பாற்று எழுதினேன் ஒரு வரி தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு எழுதினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தொம்பதில் எழுதினேன் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு மகத்தான புகைப்படத்தை அமிச்சாங்க ஆமாம் அதை பார்த்தேன் சரி நமக்கு எப்படி இதுக்கு நம்ம எஸ் நோ சொல்கிற அளவுக்குலாம் நமக்கு என்ன யோகியது இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு நமக்கு இந்த பாரதியார் உள்ள போய் ஒரு பெண்ணை வந்து எப்படி வந்து நீ அதை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறதே தப்புன்னு நினைக்கிறேன் பாரதி வழி வந்ததுனால அது நீ என்னடா சொல்கிறது அவ தானே சொல்லணும் நீ என்னடா சொல்கிறது பிடிச்சிருக்கேன்ட்டு ஒரு பெண்ணை கட்டிக்கிற அளவுக்கு வந்து உனக்கு நீ உனக்கு ஒரு பெரிய தகுதி இருக்கா அப்படி தான் எனக்கு தோணும் கற்பு நிலை பற்றி சொல்ல வந்தால் இரு கட்சிக்கு மக்து பொதுவில் வைப்போம் சொன்னால பாட்டான் அவன் வழியில் வந்தோம்ல அப்படி தோணுச்சு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு முடிவுங்கிறது எங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லணும் நான் அதை எடுத்துகிட்டு நான் மதுரையில் இருந்தேன் மதுரையில் இந்த கோயிலே தான் வாழ்ந்தேன் அவன் நேராக அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கவரை ஃபோட்டோ கவரில் போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் வரிசை வரிசையில் நின்றுட்டு இருந்தேன் நான் அப்போது சினிமால் நடக்கிற மாதிரி இருந்தது ராமசாமி சார் அந்த அர்ச்சகர் வந்து சன்னதிலேருந்து பரபர பரபரன்னு வெளியே வந்தார் வந்து என் கையிலேருந்து அந்த கவர் பிடிங்கிட்டு உள்ளே போனார் மீனாட்சி அம்மன் காலில் வச்சார் வச்சுட்டு ஒரு வாழையில் இல்லை அவ்வளோ ஒரு அரை கிலோ குங்கு மொத்தம் அள்ளி போட்டார் அம்மன் அம்மன் பாதத்துலேருந்து ஒரு மாலை எடுத்தார் என் கழுத்தில் போட்டு இந்த குங்கு மொத்தம் கொடுத்து இந்த கவர் போடா அப்படின்னார் அவ்வளோதாண்டான்னு அர்த்தம் அது இதுக்கு மேலே ஒன் முடிவுன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் அமைதியாக ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் அதனால் அந்த பெண் வந்து மீனாட்சி கொடுத்த பிரசாதம் என்று தான் நான் நினைப்பேன் எனக்கு வந்த மருமகள்கள் மீனாட்சி கொடுத்த பிரசாதங்கள் என்று தான் நான் நினைப்பேன் எல்லாருக்கும் அப்படி அமைதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லையே அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்ட்டார் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவார் இன்னார்க்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் என்று எழுதிட்டானே என்ற மாதிரி இருக்கு ஆஹா நல்லா எழுதி வச்சானேன்னு இருக்கு அவரவர் அனுபவம் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தொனி மாறுகிறது இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க இறைவன் கொடுத்த வரம்ன்றீங்களா இல்லையா மனைவி அயோக்கியத்தனமான ஒரு கேரக்டர் பாடின ரொம்ப அழகான பாட்டு மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரம் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரம் மனது மயங்கி என்ன உனக்கும் வாழ்வு வரும் மனது மயங்கி என்ன உனக்கும் வாழ்வு வரும் மனைவி அமைவதெல்லாம் 
இறைவன் கொடுத்தவரம் இரவினில் நில ஒன்று உண்டு உறவினில் சுகம் ஒன்று உண்டு இரவினில் நில ஒன்று உண்டு உறவினில் சுகம் ஒன்று உண்டு மனைவியின் கனவொன்று உண்டு எனக்கது புரிந்தது என்று மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரம் பொருத்தம் உடலிலும் வேண்டும் புரிந்தவன் துணையாக வேண்டும் பொருத்தம் உடலிலும் வேண்டும் புரிந்தவன் துணையாக வேண்டும் கணவனின் துணையோடு தானே காமனை வென்றாக வேண்டும் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரம் கவிஞன் கண்டாலே கவிதை காண்பவன் கண்டாலே காதல் கவிஞன் கண்டாலே கவிதை காண்பவன் கண்டாலே காதல் அழகினை புரியாத பாவம் அழகினை புரியாத பாவம் அருகினில் இருந்தென்னலாபம் மனைவி அமைவதெல்லா இறைவன் கொடுத்தவரம் மனது மயங்கி என்ன உனக்கும் வாழ்வு வரும் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவரம் அருமை இவர் இந்த மல்லிகை மொட்டு பாடும் போது எப்படா வீட்டுக்கு போய் சேருவார் நினைச்சேன் இப்போ நிம்மதியாகவே போய் சேரும்படியா ஒரு நல்ல பாட்டு பாடிட்டார் கவியரசர் வந்து பாடாத விஷயம் இல்லை நம்ம ஒரு முறை வந்து அவர் கடவுள்களை பற்றி பாடிய பாடல்களை வைத்தே ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் ஆசையாக தான் இருக்குது கண்ணதாசனும் கடவுளும் வச்சு ஒரு பாட் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் அவ்வளோ அருமையான பாடல்கள் இருக்குது சிவன் மேலே முருகன் மேலே அம்பாள் மேலே கண்ணன் மேலே ராமர் மேலே எல்லாம் இருக்குது அதுபோல் பெண்கள் அப்படின்னு எடுத்தால் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேறு மாதிரி வாழ்க்கை அப்படி நாம் வாழத்தக்க வாழ்க்கை அல்ல அது அதுக்கும் பெண்கள் மேலே பாடியிருக்கிற பாட்டு இருக்குது நிறைய நிறைய கவிதைகள் இருக்குது ஆனால் மனைவியை சிறப்பித்து பாடிய கவிதைகள் அதில் ஒரு அழகான கவிதை பொன்னம்மா என்று அவருடைய மனைவியை பற்றி என் மனைவி என் வீடு என் மக்கள் என்றெல்லாம் என் பேனா ஒரு நாளும் எழுதியதே இல்லை அறிவியர் நான் அது நான் சொல்லவே மாட்டேன் பப்ளிக்கில் சொல்லுறதில்ல ஆனால் ஆனாலும் என்னை அன்று ஆள வந்த சீமாட்டி தன்னை புகழ்ந்துரைக்க தருணம் இது வந்ததின்று அவருடைய சில்வர் ஜூப்ளி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகும் போது மன வாழ்க்கை ஒன்பது அப்போ சொல்கிறார் பொன்னழகி என் மனைவி பூமியிலும் பொறையுடையாள் என்ன ஒன்றை கட்டிக்கிட்டா பொறுமை பணம் பணம் இல்லை அவளுக்கு பூமியிலும் பொறையுடையாள் பொன்னம்மா என்று அழைப்பேன் பொங்கி வரும் அன்பினிலே அன்னை என என்னை நாளும் ஆதரிக்கும் நலமுடையாள் பொன்னழகு இலை எனினும் பொங்கி வரும் குணத்தழவு இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ரைடர் இதில் என்ன வருது தாழையாம் பூ முடித்து தடம் பார்த்து நடை நடந்து வாழை இலை போல என் வாசலுக்கு வந்த மயில் மானமே ஆடைகளாய் மரியாதை அணிமணியாய் நாணமாம் காலெடுத்து நடந்து வந்த வண்ணமலர் செவிகள் பழுதானாலும் சேவை சிறப்பால் என் கவிகள் பழுதாகாமல் காத்து வந்த ராஜாத்தி எப்படி சொல்கிறது செவிகள் பழுதானாலும் பாவம் அந்த மாதிரி காது கேட்காது சரியா சேவை சிறப்பால் என் கவிகள் பழுதாகாமல் காத்து வந்த ராஜாத்தி காதோறும் பொய் பேசி கண்ணெதிரே தீங்கிழைத்து சேதாரமாகி மனம் சிதைந்துவிடச் செய்யாமல் ஆதாரமாக நிற்கும் அன்பு பெரும் பரிசு 
இதே ஒரு ஒருத்தருத்தர் மனைவியும் இப்படி தான் நமக்காகத்தான் இதை இந்த கவிதையை எடுத்து சொல்கிறேன் நான் பெண் என்றால் என்னவென்று பெரிதும் அறிந்த பின்னே பாடப்பட்ட பிறகு அர்த்தம் அதுக்கு பொன்னம்மா என்னவென்று புத்தியில் நான் கண்டுகொண்டேன் பட்டகடன் கொஞ்சமல்ல பரிதவிப்பும் கொஞ்சமல்ல கெட்ட கதை கொஞ்சமல்ல கீழ்நிலையும் கொஞ்சமல்ல தற்கொலைக்கு நான் முயன்ற சரித்திரம் கொஞ்சமல்ல அத்தனையும் தாங்கி இன்று யாருக்கு வாழ்கின்றேன் தத்தையவள் என் மனைவி தாலிக்கே வாழ்கின்றேன் தத்தையவள் என் மனைவி தாலிக்கே வாழ்கின்றேன் குடிக்க நான் குடிக்க துணிந்ததற்கோ குத்துகின்ற ஊசிகட்கோ கண்ணான என் மனைவி காரணமாய் நின்றதில்லை அத்தை மகள் அல்ல அந்நியம்தான் என்றாலும் சத்தியத்தில் வந்துதித்த சமத்து குலமகள் தான் இப்படி ஒரு வார்த்தை அவர் போடுவார் சத்தியத்தில் வந்துதித்த சமத்து குலமகள் தான் பொன்னம்மாள் சமையல் என்றால் பூமியெல்லாம் வாசம் வரும் ஒரே மணக்குமா அம்மா சமைச்ச பொன்னம்மாள் சமையல் என்றால் பூமியெல்லாம் வாசம் வரும் தக்காளி பச்சடியும் சாம்பாரும் காய்கறியும் கொத்துமல்லி சட்டினையும் கோவைக்காய் பொரியலுமாய் அள்ளி அள்ளி வைத்து என அருகிருந்து பார்த்திருப்பாள் சீர்வரிசை ஒன்றுமில்லை சீதனங்கள் ஏதுமில்லை பேர்வரிசை ஒன்றினையே பெட்டகமாய் கொண்டு வந்தாள் இன்னும் பல்லாண்டு இறைவன் கொடுப்பதற்கே என் மொழியில் அவள் புகழை ஏற்ற முறை பாடுகின்றேன் என் மொழியில் அவள் புகழை ஏற்ற முறை பாடுகின்றேன் பொன்னம்மாள் வாழ்க தந்த புத்திரரும் நனி வாழ்க கண்ணபிரான் பேரருளே காலமெல்லாம் எமை காக்க அப்படின்னு மனைவிக்கு ஒரு வாழ்த்து எழுதிருக்கார் எப்ப வந்து ஒரு மன வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்து திருமண சடங்குகளில் இன்றைக்கும் ஓதப்படும் மந்திரங்களுக்கு மூலம் வந்து ரிக்வேதம் அந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே வாழ்த்து செய்திகளாக இருக்கு இதை பற்றி நான் ஆங்கிலத்திலையும் தமிழ்லேயும் சின்ன நூல் எழுதியிருக்கேன் எப்போவோ எழுதினது எங்கள் அப்பா இருந்தார் அதனால் அவர் எல்லாம் அது பழுது பார்த்து பிழை திருத்தம் பண்ணி கொடுத்தார் எனக்கு சப்ளைம் சாக்ரமெண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் திருமணம் என்பது அப்படின்னு தமிழில் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா பெரும்பாலா பெரும்பாலும் அந்த மந்திரங்கள் இந்த திருமண சடங்குகளை இன்றைக்கும் சொல்லப்படுகின்ற மந்திரங்களை எழுதியது பெண் முனிவர்கள் நிறைய மந்திரங்கள் இப்படி ஆமாம் உன் மாமியார் வீட்டில் மகராணி போல் கால் எடுத்து வை அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் சொல்லுது கட்டாயம் பெண் தான் எழுதியிருப்பார் ஒரு பெண் முனிவர் எழுதினதா இருக்கிறது அப்போது ஒரு கேள்வியை வாழ்த்து செய்தியாக அந்த ரிக்வேத மந்திரமே எழுப்புகிறது எந்த திருமணம் வெற்றி அடைகிறதுன்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பி அதுக்கு பதில் சொல்கிறது எந்த திருமணத்தின் வெற்றிக்காக கணவனும் மனைவியும் உழைப்பார்களோ அந்த திருமணம் வெற்றி பெறுகிறது சும்மா வந்து அது வெற்றிங்கிறது அந்த வெற்றிக்கு ஒரு ஃபார்முலா என் மனைவி தான் சொன்னாங்க முதல்ல ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு மரியாதை இருக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் வந்து ஒருத்தர் உடனே அன்பா அதெல்லாம் அப்புறம் அதெல்லாம் அப்புறம் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு மரியாதை இருக்கணும் Respect her as she is. Respect him as he is. இதான் முதல் தளம் அடுத்த தளம் ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளை கனவுகளை நான் அவள் மீது திணிப்பது எவ்வளோ அக்கிரமமான ஒரு விஷயம் அவ அப்படி எதிர்பார்த்தானா நம்ம வாழ முடியுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு நான் ஒன்றும் பெருசாக எதிர்பா ஒன்றும் பெருசாக எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடைன்னா முடியாது வாக்கிங்கே வந்து ஆளை வச்சு பண்ணால் நல்லா இருக்குமேன்னு யோசிக்கிறோம் நம்ம நம்ம எங்கே ஓடுறது அதனால் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் அக்செப்ட் ஈச் ஒன் ஆஸ் ஷி ஈஸ் அண்ட் ஹி ஈஸ் இது இரண்டாவது தளம் இந்த இரண்டு தளங்களும் நல்ல வலுவாக அமையுமானால் அங்கே அன்பு எனும் கொடி மண்ணிலிருந்து விண்வரை சென்று சொர்க்கத்தை தாண்டி துழாவி பூக்களாக சொரியும் இது என் மனைவியிடமிருந்து நான் கற்ற பாடம் அதே அந்த நூலிலும் நான் வைத்திருக்கிறேன் அப்போ வந்து மீட்டி பார்க்கணும் சம்சாரம் என்பது வீணை அப்படின்னும் போது சம்சாரம்னா மனைவின்னு எடுத்துக்கொடுக்க கூடாது வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை அது ஒரு வீணை அதை மீட்டணும் வீணை மீட்டுறதுக்குள்ள ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு பாட்டுக்குள்ள போகிறோம் வீணையில் நரம்பு வந்து டென்ஷ் டென்ஷனில் இருக்கணும் 
விரல் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் மாறி இருக்கக்கூடாது அந்த வீணையை மீட்ட முடியாது நரம்புகள் முறுக்கேறி இருக்கணும் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஷுட் பி டென்ஸ் ஆனால் அதை மீட்டக்கூடிய விரல்கள் அதில் டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது அது ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் அப்படின்னு அமையும் ஆயிரத்தி எப்போ வந்து ஞாபகம் இல்லை மயங்குகிறாள் ஒரு மாது திரைப்படம் ஆ பாருங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை காப்பாற்றி விட்டுறாங்க நன்றி நைன்டீன் செவன்டி நைனா சரி விஜயபாஸ்கர் அவருடைய இசையமைப்பு இது இன்னைக்கு நம்ம வி குமார் இசையமைப்பில் ஒரு பாட்டு பார்த்தோம் விஜயபாஸ்கர் இசையமைப்புக்கும் பாட்டும் ஒரு தப்பான பாட்டை பாடினதுனால ரெண்டு நல்ல பாட்டை பாடிட்டு நல்ல பிள்ளையா வீட்டுக்கு போறாரு போங்க பாடு சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் சலனங்கள் அதில் இல்லை மனம் குணம் ஒன்றானமுல்லை சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் சலனங்கள் அதில் இல்லை மனம் குணம் ஒன்றானமுல்லை என் வாழ்க்கை தீரந்த ஏடு அது ஆசை கிளியின் கூடு என் வாழ்க்கை தீரந்த ஏடு அது ஆசை கிளியின் கூடு பல காதல் கவிதை பாடி பரிமாறும் உண்மைகள் கோடி இது போன்ற ஜோடி இல்லை இது போன்ற ஜோடி இல்லை மனம் குணம் ஒன்றானமுல்லை சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் சலனங்கள் அதில் இல்லை மனம் குணம் ஒன்றான முல்லை தை மாதமேக நடனம் என் தேவி காதல் நளினம் இந்த காதல் ராணி மனது அது காலம் தோறும் எனது இதில் மூடும் திரைகளில்லை இதில் மூடும் திரைகளில்லை மனம் குணம் ஒன்றானமுல்லை சம்சாரம் என்பது வீணை சந்தோஷம் என்பது ராகம் சலனங்கள் அதில் இல்லை மனம் குணம் ஒன்றானமுல்லை இந்த காதல் ராணி மனது அது காலந்தோறும் எனது எத்தனை காலம் அது பலே பாண்டியால ஒரு பாட்டு வரும் இனை எப்பொழுதும் முப்பொழுதும் சொல்லிட்டு அப்புறம் எப்பொழுதும் சொல்லுவார் அது ஏன் இப்படி சொல்கிறார் கேட்டால் நான் முப்பொழுதும் இவனுக்கு ஏதோ கணக்கை மாற்றிட்டு அதை தாண்டி அதை தாண்டி இன்னொரு பொழுது நிறுந்துட்டா அதனால் இல்லை முப்பொழுதும் சொல்லி ஒரு சேஃப்டி ஃபேக்டராக எப்பொழுதும் ஒரு வார்த்தையை போடுவார் அதனால் அதே மாதிரி தான் இந்த காதல் ராணி மனது அது காலந்தோறும் எனது அப்படி சரி நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பாடல் இது உனக்காக நான் என்கின்ற திரைப்படத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளிவந்த படம் எம்எஸ்விடைய அருமையான இசையமைப்பில் ஒரு ஆழமான பாடல் ஜேசுதாஸ் அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் இந்த பாட்டுக்கு கண்ணதாசனுக்கு மூலம் எது என்று பார்த்தோமானால் திருக்குறள் இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெள்ளியராதலும் வேறு அப்படிங்கிறாரு வள்ளுவர் இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான இயல்புகளை நம்ம பார்க்குறோம் அது இயற்கை அதை டிஸ்கஷனுக்கு எடுக்கல அவர் தீர்ப்பு எதுவும் சொல்ல ஏன்னா என்னவா ரெண்டு விதமான இயற்கை பணம் தனியாக இருக்கு அறிவு தனியாக இருக்கு அப்படிங்கிறார் திரு வேறு தெளியராதலும் வேறு இதுதானே பார்க்குறோம் பணம் பணக்காரர்கள்னு தனியாக இருக்காங்க அறிவாளிகள்னு தனியாக இருக்காங்க எப்போவாவது ஒரு வாட்டி தான் அது சேரும் பணம் உள்ளவர்கள் வந்து பணம் இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் அறிவுள்ளவர்கள் என்றும் நினைத்து கொள்ளுகிறார்கள் அது அறியாமை தானே அதனால் அதை விட்டுருவோம் 
இங்க இருக்கிற அறிவுள்ளவனுக்கு வந்து பணம் வந்து என்னமோ வருதுல புலவனும் அந்த திருமகளும் நிலவும் கதிரும் போல் என்பார் இது போனால்தான் அது வரும் என்பார் இந் நிலைமை மாறும் எனும் கனவு இனி நிஜமாய் துலங்க வேண்டுமடி உன் நிமிர்ந்த புன்னகை போதும்படி நம் மீனாட்சி முன்னாடி பாடுறேன் அது மாதிரி மா மாற்றேங்கிறது இரவும் பகலும் மாதிரி இந்த புலவனும் வளமையும் அல்லது செல்வமும் அப்படி இருக்கு அதை தான் இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெள்ளியராதலும் வேறு இதில் இவருக்கு சம்மதம் இல்லை கண்ணதாசனுக்கு இது சம்மதம் இல்லை இருவேர் உலகம் இது என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக அப்படின்னு கேட்குறார் இந்த இன்ஸ்பிரேஷனும் வள்ளுவர் தான் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டில் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகியற்றியான பிச்சைத்தான் பிச்சை எடுத்துத்தான் ஒருத்தன் உயிர் வாழணும் இந்த உலகத்தில் ஒரு நிலைமை இருக்குமானா என்ன சொல்லணும் லெட்டிம் கோ டு ஹெல்ங்கிறார் கிட்டத்தட்ட பறந்து கெடுக உலகி ஏற்றியான்கிறார் அந்த மாதிரி திருவள்ளுவர்கிட்டேருந்து இந்த உந்து சக்தியை வாங்கி கவியரசர் இந்த பாட்டை இயற்றி இருக்கிறார் அதை இப்போ கேட்போம் அவருடைய குரலில் கேட்போம் இறைவன் உலகத்தை படைத்தானாம் ஏழ்மையை அவன் தான் படைத்தானா இறைவன் உலகத்தை படைத்தானாம் ஏழ்மையை அவன் தான் படைத்தானா ஏழை படைத்தவன் அவன் என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக இறைவன் என்பவன் எதற்காக பொன்னகை அணிந்த மாளிகைகள் புன்னகை மறந்த மண் குடிசை பொன்னகை அணிந்த மாளிகைகள் புன்னகை மறந்த மண் குடிசை பசிவர அங்கே மாத்திரைகள் பட்டினியால் இங்கு யாத்திரைகள் இரு இதுவே உலகம் அது என்றார் இறைவன் என்பவன் எதற்காக இறைவன் உலகத்தை படைத்தானா ஏழ்மையை அவன் தான் படைத்தானா உயரே பறக்கும் காற்றாடி உதவும் ஏழை நூல் போலே பட்டம் போலவர் பளபளப்பார் நூல் போலே இவர் இழைத்திருப்பார் இரு வேறியக்கம் இது என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக இறைவன் உலகத்தை படைத்தானா ஏழ்மையை அவன் படைத்தானா இறைவன் இங்கே வரவில்லை எனவே நான் அங்கு போகின்றேன் வறுமை முழுவதும் தீர்ந்த பின்னே மறுபடி ஒரு நாள் நான் வருவேன் மறுபடி ஒரு நாள் நான் வருவேன் நான் வருவேன் மதுரை மீனாட்சியினுடைய அருளால் அசோக் நீங்கள் மறுபடியும் வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய நீங்கள் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் வருகை நல்லபடியாக அமையட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை சுகமாக விளங்கட்டும் என்று இவர்கள் அனைவருடைய கரவொலியை வாழ்த்தாக உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இரண்டு மூன்று அறிவிப்புகள் இந்த மாதம் பதினான்காம் தேதி என்னுடைய தந்தையாரின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு வருகிறது ஆண்டுதோறும் ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் அப்போ அவருடைய பெயரால் நாங்கள் தக்கோர்களுக்கு விருது வழங்கி கௌரவிப்பது வழக்கம் அதில் அப்பாவுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்களை அழைத்து அவர்களை பலர் முன்னிலையும் மரிதா மரியாதைப்படுத்தி அனைவரும் சேர்ந்து விருந்து உண்ணுவது உடனே அந்த விழா இந்த முறை அந்த சேஷன் சம்மான் என்கின்ற விருதை பெறுபவர் நம்முடைய அண்ணா காத்தாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் மற்றும் டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு காத்தாடி ராமமூர்த்தி வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் அவருடைய இவர் சந்தித்தது கிடையாது அவங்க ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் 
காத்தாடியினுடைய நகைச்சுவைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கிறது என் அப்பாவை பற்றி நான் எழுதிய புத்தகத்தை அவரிடம் கொடுத்துருக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்லா ஒத்து போகும் ரெண்டு பேருக்குமே என்னை கண்ட வால் இன்னும் கொஞ்சம் நான் இன்னும் நீண்டு போய் என்னை காலை வாருவாங்க ரெண்டு பேரும் அது மாதிரி இருக்கும் பிரபாஜிக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்பாவை டாக்டர் சுதா சேஷைனும் அதே மாதிரி தான் அவருடைய பேச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சுட்டி காட்டி சொல்லுவார் இது மாதிரி பேசுகிறா ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத பேச அதாவது பேசும்போது கிளியில் கத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவருடைய கிளியில் கத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் பேசு அதை பாரு அப்படிம்பார் ஸோ அந்த உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து அன்புடன் அழைக்கிறேன் அந்த விழாவுக்கு அவங்க ஆறு மணிக்கு பதினாலாம் தேதி பிப்ரவரி நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்தாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அங்கேயே சரியா இது ஒரு நிகழ்ச்சி பதினேழாம் தேதி என்னப்பா ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டர் அங்கே பதினேழாம் தேதி அதே ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் இசைக்கவியின் இதயம் என்ன இருக்கும் பெருசாக பாட்டும் கவிதையும் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதை அதை வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர் நிகழ்ச்சி அதையும் மதுரத்வனியும் வியாசர் பாடி குருமூர்த்தி ஐயாவும் சேர்ந்து நடத்துகிறார்கள் என்னுடைய கவிதைகளையும் பாடல்களையும் அங்கே பரிமாறிக்கொள்ளுகிறேன் அதற்கும் நீங்கள் வர வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திரும்பவும் இங்கே வரணும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காலங்களில் அவன் வசந்தம் எண்பத்தி மூன்றாவது நிகழ்ச்சி டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்கள் வருகிறார் அவர்கள் வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக வந்து இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆகி கொஞ்சம் டைம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் வாங்கலேன்னு கூப்பிட்டேன் மனமார ஒத்துக்கிட்டு வரேன்னு இருக்காங்க ஸோ ஒரு புதிய பரிமாணத்தில் சுதாஜி அவர்களை நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலும் நம்முடைய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் முறைய ராமசாமி ஐயாவுக்கு ஒரு சிறப்பான நன்றியை நாம் தெரிவித்து கொண்டு அதே சமயம் அவரை ஒரு முறை மேடைக்கு அழைத்து இவரை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ம் வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் ரமணன் சார் அவர்களின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருக்கும் என்னை முன்ன பின்ன பார்க்காத இங்கேருந்து ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து இங்கே வந்து என்னை பாட வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் அன்பர்களே இந்த ரவிசங்கர் தான் நமக்கு அவருடைய வகுப்பு தோழரான அசோக் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அது மட்டும் இல்லை கிரேசி கிரியேஷன்ஸில் கிரேசி மோகனுடைய மறைவுக்கு பிறகு அவர் நடித்த கதாபாத்திரத்தில் தொடர்ந்து நடித்து வருபவர் நம்முடைய ரவிசங்கர் அவர் செய்கிற வேலைக்கும் அவர் நடிப்புக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது அவர் டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் பேரடாக்ஸில் ஹி டீல்ஸ் வித் பேரடாக்ஸஸ் அது மாதிரி ஆனால் அங்கே சாக்லேட் கிருஷ்ணாவாக வருவார் அல்லாவுதீன் பூதமாக வருவார் அது மாதிரி இருக்குது அது வேறு அவதார் இறைவன் உலகத்தை படைத்தானா ஏழ்மையை அவன்தான் படைத்தானா உயரே பறக்கும் காற்றாடி உதவும் ஏழை நூல் போலே பட்டம் போலவர் பளபளப்பார் நூல் போலே இவர் இழைத்திருப்பார் இரு வேறியக்கம் இது என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக இறைவன் உலகத்தை படைத்தானா ஏழ்மையை அவன்தான் படைத்தானா Loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365 an effort by SKS in association with social sports and cultural bodies to do good to a vibrant chennai to sri krishna sweets 
It's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built, built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.